Infolive.tv vous convie à passer quelques moments à l'occasion de la soirée d'ouverture de la 23 e édition du Festival du film de Jérusalem. Cette année, 45 pays y sont représentés. Malgré la période difficile qu'est en train de traverser le pays depuis la prise d'otage du jeune soldat israélien Gilad Shalit, des milliers de personnes sont venues assister à l'événement culturel, artistique et dont la signification va bien au-delà de l'événementiel. A l'occasion de cette cérémonie d'ouverture, des personnalités de renommée internationale marquent leur première visite en Israël. In Israel, we never we never really traveled uh, outside of our country, Canada, with a movie before. And to come here at that time uh, and to be the subject to so much generosity and such a feeling of uh, passion for cinema. Le ministre de la culture Ophir Pines prend la parole et souligne l'importance que représente le cinéma israélien sur la scène internationale. Exceptionnellement, cette année, la cérémonie d'ouverture inaugure le festival avec un film israélien. Une première, car de coutume, il s'agissait de films étrangers. סרט של בוגר שלנו, של בית הספר סם שפיגר, עודד אבידוף, שהוא ירושלמי, מקומי, גזעי, בשכונת הבוכרי, עם דוד גרוסמן הוא הבסיס. התסריט הוא גם כן של נוח סטולמן, שהוא חבר שלו מאותה כיתה. וזה מרגש לראות סרט uh, ישראלי שפותח את הפסטיבל. Do you think that uh, the fact of presenting a story uh, that uh, is quite uh, uh, similar to what's happening all over the world is showing that Israel is growing as any other country in the world with its own internal problems? במידה רבה היא ארץ ככל הארצות. במובנים האלה, לצערי, היא ארץ כמו כל הארצות. יש כאן נוער. חלקו כמובן, חלק לא גדול, אבל עדיין חלק משמעותי שנמצא בבעיה של סמים. זה פילם מאוד אורגינל, כי מונטר אין דה אספקט דה לוי ישראלי. סובן לג'ויף פאנס דיסראל דיון מניאר טרדיציונל, ואישי אמרו לוי תל כלא. Really, it's not a happy world, and there, the, the films are a mirror of the world, of what is happening. And uh, it's, there are hardly films which, where you live with a, sm with a smile. So uh, that is a sad part of it, but through films you can see what is happening around the world. Perhaps you can understand more. Uh, you can have an understanding of what happens to others. Maybe... It can open your eyes and your mind and your heart and you can sort of really see what, what the world we live in and perhaps change it maybe. À ce propos, le grand acteur américain Jeff Goldblum s'exprime. Uh, Gilad Shalit, I so hope that he finds his way home soon and safely to his family. Peace. It's sort of difficult to say, let's celebrate, let's have a festival. On the other side, I, I think that it shows you uh, the reality of this country behind uh, the 
than what you see on television, what you see every day. When people come here, they understand the problems that we have here. And they see that there is a different reality. You know, there are voices that are different, voices that are very much for f f putting an end to this conflict, to, to have a... I think we have to, to compromise and have peace. I mean, but that's what we've been always saying, you no know, to violence and yes to, to peace and yes. But one day, maybe, I hope. Cette 23e édition du Festival du film de Jérusalem est placée sous le signe d'une grave crise sécuritaire en Israël, mais également, comme le présente le nouveau cinéma israélien, d'une prise de conscience d'une société qui sort du mythe de l'État pionnier pour devenir une société moderne et normale. C'est souvent le cinéma qui fait découvrir la société telle qu'elle est, et non pas telle que l'on croit. Les Israéliens et le monde font aujourd'hui face à de nouvelles questions. Le cinéma israélien néo-réaliste tente d'y répondre, passionnant et inquiétant à la fois.